kuwa wa kwanza kupata habari moto moto kwa kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata notification. Usisahau ku like, ku comment, ku share YouTube channel yetu. Keep on watching HTV. Ensho yetu hapa ni kupatikanaji wa kibali cha cha upasuaji wa mbao. Sasa hiki kibali tunashindwa kutambua ni kwa nini inakuwa kigumu kupatikana. Sasa tunaomba sasa kwa wale ambao wale wa kwanza viongozi wa kwanza walitoa idhini ya kibali kitolewa na mpaka sasa kibali hakijatolewa mimi naomba wafuatiliwe ili kiweze kupatikana kibali ili tuende na shughuli zetu ambalo likuwa aomo ya kwanza ilikuwa kama sehemu ya sekondari ya kata ambayo wananchi walijitolea kadri ya uwezo wao na alimashauri ili toa kibarikie kwamba pale ijengwe kwamba ilikuwa jengo la shule ya wasichana kiwilaya lakini baadaye ikawa limekataliwa kwamba ile jengo serikali haizitambui. Lakini baada ya muda serikali kana anaanza kutambua tena baada ya mbunge aliyokuja kwa hamu ya pili ndugu chauka. Aliyozunguzwa kwamba alitambui wakiwa katika upande wa pili akiwa katika mbunge kama upande wa kafu. Lakini abudu na CCM lile jengo likawa litambulika na yeye akatoa ahadi kwamba atatoa bati na simenti. Na kweli hizo bati na simenti zimeshatolewa kwa ajili ya kuendeleza jengo lile limebadilishwa sana matumizi baada ya kuwa chuo baada ya kuwa shule ya sekondari ya wasichana inashakuwa sasa chuo cha veta wilaya kwa hiyo sasa wananchi wachofanyiwa wachoambiwa tulichoambiwa wananchi kwamba tujitolee mchanga na mbao yani kwa ajili ya kupawa ile jengo na ndio hatua iliyofika sasa hivi kwamba wananchi tunachangisha fedha ili tuweze kupata fedha kuweza kuchukulia mchanga na hatimaye mbao hizo ukamilishaji iwapo kama si wananchi wenyewe tuenda kujituma vile vile na serikali kaja mara kwa mara kutupa nguvu zaidi nadhani inaweza kukamilika na tegemeo wananchi kwamba ile jengo likamilike hii tuweze kuona kila ambacho kilicho kwa aidiwa kama ni kweli tumeahidiwa kwamba kitakuwa chuo cha veta itakuwa ni kuombozi kwa wananchi wa makata na wilaya mzima na mkoa mzima lakini cha kushangaza nashindwa kuelewa kwamba pana utata wa kutoendeleza ili jengo ni kwa sababu zipi sababu naamini wazi kwamba kama mradi unavyokuja eneo ni lazima uongozi ukutane na upange jambo lile. Sasa baada ya kupanga ndio mradi ule unaelekea kule. Lakini cha kushangaza sasa mbunge amekiri na hoja hii kaleta bati mia moja, kaleta na simenti eh, na baadhi ya viongozi wanafahamu. Lakini Oje ya mbunge kwamba sisi e, tutafute tu, tutafute mchanga pale m, ili tuongeze nguvu za jamii e, na mbao. Lakini taratibu za mbao mpaka upate kibali kutoka wilayani. Tulivyojaribu kufuatilia taratibu huu na ndio inashindikana mpaka leo. Inaonekana kuna baadhi ya viongozi hawajui na mfumo wa shule hii ambayo imepangwa ijengwe hapa Makata. Kwa mfumo tulikuwa tumeomba tuwe na sekondari ya wasichana lakini kwa namna moja au nyingine imeshindikana kutokana na mazingira ambayo wao waliona tuka tukapata wazo la kuona basi kama vipi sasa kutokana na mazingira tufanye chuo cha veta. Na hilo nalo tumeliwasilisha kwa watu wahusika viongozi wetu naona tupo katika hatua nzuri isipokuwa bado kuna vitu fulani fulani vinaleta urasimu katika utendaji wa baadhi ya viongozi au baadhi ya watendaji serikalini kwa mfano baada ya kuamua tufanye lile jengo kuwa veta tulikuwa tunaanza kuangalia rasilimali tulizonazo tulivyokuja na mbunge kuongea yeye akatoa idea atatusaidia bati na simenti kwa ajili ya kulimalizia lile jengo sisi wenyewe tuandae mbao na mchanga. Kwenye hoja ya mbao si tukajaribu kujitathmini kama wana kijiji, tukaona basi kulikuwa na pesa yetu tuliokuwa tumeichangisha mwanzo, tukaiweka kwenye akaunti moja ambayo tukaita akaunti ya maji, ambayo yenyewe tukasema sasa tuibadilishie matumizi baada ya kutokea sinto fahamu nyingi kwenye ile akaunti na ile pesa ilikuwa nyingi na matumizi yake yamekuwa tofauti na sisi tunavyoamini mpaka tunakuja kusimuliwa kiasi kilichobaki bila kujali kingine kimetumikaji tukaona basi tukitumia kwa faida kwa ajili hii nalo limeleta changamoto mpaka sasa hivi kwa sababu hivi tunavyoongea 
inachukua miezi mitano kwa walisia toka tumeamua kufanya hicho kitu. Na mimi serikali ya kijiji au serikali za vijiji zilikaa toka mwezi wa pili katika kuona tunafanya fanyaje kuzibadilishia matumizi. Wakaenda wakaomba kuzibadilishia matumizi kakubaliwa. Sasa katika kukubaliwa ikaja hoja sasa tunataka kununua hizo mbao tuluhusiwe sasa kupata kibali cha kupasua mbao wakatuambia kibali cha mbao kinapatikana huku kwa maana inabidi muombe ili muweze kuruhusiwa alafu mupasue kisha mtumie pesa zenu kuwalipa hao atakawapasuli sasa kwenye kufikia hatua hii ya kuomba hapa ndo pamekuwa na kizungumkuti kwa sababu tumeomba ikaonekana taarifa yetu ifike mpaka kwa mkoa wilaya kwa mkoa wilaya ikaonekana ametoa goa head yani sisi tuendelee tuluhusiwe lakini imekuja hapa kati hapa ile taarifa imejifukia mpaka hivi naongea na wewe hatujaruhusiwa kutoa pesa kulipa mbao na hatujapewa kibali kile cha kupasua mbao tulivyoongea na diwani wiki mbili zilizopita katika kuona sasa tunalifanyaje ili swala la kuona kwa kuwa mbunge katupa bati na kwa kuwa saluji tunayo hebu tukaanze ile kazi bila kujali ile pesa yetu haijaruhusiwa na kile kibali cha kupasua mbao hatujapewa hatuja ah si wenyewe tukaamua sasa kwa hilo tuokoe tujali muda tuchange chochote tutakachokuwa nacho kutokana na mazingira na muda tukaazimia kuchanga kila kaya ya shilingi mbili. na hili ni zoezi la mwezi mmoja tu mpaka kufikia tarehe 10 tarehe 5 mwezi wa sita, inabidi likamilike na ile kazi pale ianze lakini ile habari ambayo zinakujaje kile kiasi chetu tumeruhusiwa ile ile leseni ya kupasua ambayo inaonekana mkoa wa ndo aidhinishe naye inaaminika ameidhinisha lakini katika kurudisha taarifa huku zimekwama katikati sisi wenyewe hatuna Iki hapa iki bado kina sinto fahamu ingawa viongozi wetu anatuahidi wanaendelea kulifuatilia. Kwa kwanza kupata habari moto moto kwa kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata notification. Usisahau ku like, ku comment, ku YouTube channel yetu. Keep on watching HTV.